。所以，既然没得说，那么今日先天神也只能将这些第三神全部抹杀了。下一刻，先天神的手掌突然举起，对准着天空上那浓郁的魔云，轻轻一握，魔云翻腾，旋即霹雳之声响起，一道巨大的黑色雷电骤然从天而降，划破虚空，狠狠地轰向三尊之神，一起出手。见到这一幕。赵牧神连忙抹了一声，喝道：“因为他已经感知到，若是任由这黑色雷电轰下来的话，他们三尊之神中的任何一位神奇，皆是无法能够将其抵御。这就是为什么先天神就算付出惨重的代价，也要冲击的第一序列。”听得赵牧神的厉喝声，李纯君和楚青也是急忙的振作精神。浩瀚无穷的第三序列神力在天空之上飞快的凝聚成一条神力巨龙，然后沸腾而出，与那黑色雷电狠狠的撞击在了一起。在吞噬之神、剑神、青神三人的联手攻击下。双方的强大力量在天空交轰，刺眼的强光几乎照亮了这片天地的每一个角落。然而，那等交织并未持续太久，妖异的黑色雷电之光便是直接将那由赵母神三人所凝聚出来的神力巨龙给硬生生的震散开去。看着天空上的巨龙那么轻易的被对方一击给溃散开去后，下方的无数诸天强者面色都是浮现一抹苍白之色。原本以为随着吞噬之神、剑神、青神的出现，将会有着抵抗先天神的攻势，可是此时无数强者更是露出一丝绝望之色。因为这三位可以说比归墟神殿的四大古神还要强大一些，可就算如此，这三尊之神竟然与对方的一道攻势下处于了下风。虽然并没有被对方重伤，但可以看得出来，就算是三尊之神的联手，怕也不是第一序列先天神的对手。难道就连三尊之神也不是这先天神的对手吗？这先天神实在太强大了。此时，在人群之中，有着不敢置信的声音传出：望着那黑色雷电如此轻易的将他们三人的攻势化解，赵牧神、剑神、青神的眼神皆是开始凝重起来。他们的实力早已数万年前就已经踏入准神境，所以如今虽然还只是第三序列神之位，恐怕也已经达到第三序列的巅峰层次。也可以说，三尊之神的实力在第三序列神之中便是无敌的存在。先天神的强大出乎了他们的意料，看来不拿出全部的力量，恐怕是无法与先天神对抗了。暗金古龙戟，赵牧神一声怒喊，旋即他的手上便是散发出一道暗金色的光芒，其上有无数铭文闪烁，更缠绕着数条龙纹，栩栩如生，宛如活物。出现的同时，天地间有龙吟声回荡，一股可怕的威压弥漫天地。望着赵牧神拿出自己的最强武器，先天神露出绕有性质的笑容，这笑容仿佛是在说：“都是一群无知的蝼蚁。”而李纯君也是在其手中白光一闪，一道华丽的白剑便是出现在其手中，散发出可怕的剑意。如果与青山剑圣比较，李纯君的剑意更加的恐怖，对于剑的领悟更加之深，不然也不是被称为剑神。一道低沉的声音自楚青嘴中传出：“金光落圣梭。”旋即就浮现出一柄色泽璀璨的金梭，金梭长约寸许，其上不断的有着古老的纹路在蔓延凝聚。梭刃处流光转动，似是古老的能量如蝌蚪在流动，威力巨大，恐怖至极。见到先天神的黑色雷电再度对着他们三人袭来，赵牧神便是圆转体内全部的神力，直接是顺着手臂直入手中的暗金古龙戟之上。在神力灌入的瞬间，手中的暗金古龙戟直接化为一条巨龙的身躯，身躯之上的龙鳞皆是散发出暗金色的微光。在巨龙咆哮的瞬间，直接令得所有人都是一颤，一股可怕的威压便是散发而出。此时此刻，就连一直在观望的天人界众人都是面露骇然之色。如果这股强大的威压是直接对准他们的话，恐怕他们就连还手的机会都没有，直接重伤甚至陨落。而天人界最强的幽阴主，此时也都是面露震惊之色。虽然他的实力已经达到准神境，可是，在对面着真正神指境的序列神之时，准神在序列神的眼里就是半人半神而已，心中也震撼的暗自道。这天元界不愧是神纪元世界，竟然能够诞生出如此多的神奇。这一次，要不是自己联合先天神，恐怕就算他们倾尽而出，恐怕就成为天元界的炮灰了。想到这里，幽阴主等些人都是暗自庆幸，如今的天元界比起之前更为强大了。既然这一次自己已经踢到这块铁板，也不可能退缩，毕竟还有先天神这等第一序列神，这等实力，恐怕在天元之中无人是其对手了。赵牧神，剑神。青神已经将自身的强大底牌酝酿极致，然后眼眸一动，三道身影一脚踏出，爆发出可怕的序列神力，令天地间的空间都被震裂开去。古今龙吟，赵牧神直接将自身的神力尽数爆发，一声冷喝，天空上的巨龙便是直接朝着黑色雷电咆哮而去，周围的空间顿时被那龙吟之声彻底的撕裂，无数道空间被撕裂后，散发出虚无的可怕能量。如此可怕的攻势，怕是赵牧神的最强底牌了，因为他对面的是一位第一序列神。所以必须拿出全力，在赵牧神那最强攻势轰出的时候，另一道冷喝声传出，万剑归一，一道白剑悬浮在李纯君的身前，化作一道白光冲上天际后，便是可以看到，在那处空间上有着数不胜数一模一样的剑身，然后在李纯君双手合一的一瞬间，那无数剑身已经疯狂的融合在一起。
，白光绽放间，一道巨大无比的剑身便是出现在虚空之上，而且巨大的剑身上白光散发，一股无比可怕的剑意直接洞穿虚空，划过天际，直至黑色雷电。这等可怕的攻势，就连四大古神的眼神都是微微一眯，因为从刚刚赵牧神和李纯君的这两道攻势所散发出来的力量下。他们便是发现，就算是他们都感觉到了一丝危险的气息。然而，还没等四大古神回过神来的时候，楚青也是十指并拢，嘴中呢喃一声：“金缩斩天地。”一道金光瞬间从楚青的体内进出，爆发，照耀在这天地间。而在其虚空上，又出现了一道金缩虚影，其中蕴含着无比可怕的能量。这股能量如果一旦爆发，那么便可以轻易的将整个天地斩成虚无。在楚青最后那眼神冷冽下，虚空上的金缩虚影直接划过空间，直至黑色雷电而去。虽然先天神的那一道攻势很强大，不过在三尊之神共同施展最强底牌的情况下，那道黑色雷电就算再强大，也会被抵御而下吧。在下方那无数道目光紧紧地锁定上空处时，赵牧神、李纯君、楚青三尊之神的最强攻势，狠狠地与那黑色雷电狠狠地交织在了一起。双方可怕力量再对碰的一瞬间，便是爆发出一道无比巨大的爆破之声，瞬间令得天地都是摇摇欲坠起来，整个空间都是有着崩塌的迹象，而且就连空间中的元气都被驱赶了一般。如此可怕的冲击波，令得很多诸天强者的身躯不自觉地远离此处数万丈的距离。不然，如果一不小心被这些冲击波给击击中，便是瞬间陨落当场。这就是神与神之间的战斗，任何一位主宰者想要靠近观看战斗，几乎会非常的危险。所以，诸天强者也是暴退数万丈之后，才望向战斗的空间，因为这战斗的场面实在太震撼人心了。对面如此一位最强之神，三尊之神也丝毫没有退缩半步，直接是施展全力与之对抗。不过，在高空上的先天神。望着如此强悍的三道攻势，脸上只是微微一笑，道：“结束吧。”随着先天神的话音刚刚落下之际，那黑色雷电犹如是受到了某种力量的召唤一般，力量再度暴涨起来，瞬间就将三尊之神的最强攻势给轻易的化解开去，不带一丝吹灰之力。虚空上那三道可怕的攻势竟然就这样被击溃，令得下方无数人的面容皆是露出无比震撼之色。那三尊之神的实力可算是如今天元界的最强的存在了，而且论其底蕴，更是比四大古神还要强上一丝。但就算如此，在施展全力的联手攻击下，竟然还是被对方给轻易的化解了其攻势。在先天神那平淡的神色之下，那黑色雷电爆发出惊人的可怕波动，直接对准三尊之神的方位，洞穿虚空，直接狠狠地劈在了三尊之神的身躯之上。一道可怕的雷电之力响彻出轰轰轰的响声，带片虚空之上顿时散发出可怕的能量光芒，让的所有人都看不清楚其中的凄惨画面。因为此时的三尊之神被先天神的这一道雷电击中后，他们的身躯瞬间重创，没有任何的抵抗之力。甚至他们体内的血液都是被雷电之力给榨干了一般，凝固了下来。待的虚空上的能量光芒散去之后，三道身影倒射而出，皆是不约而同的喷出了一口鲜血，显然是受到了雷电之力的重创。在那三道身影倒飞而出的时候，诸天的无数强者的心中都是升起一抹震惊与绝望。没想到他们的三尊之神还是败了，而且还是败得如此的彻底。先天神以一人之力，轻易击败这些第三序列神的神奇，这第一序列神的实力，居然是恐怖到了这种地步，甚至还可以做到一手遮天。抹杀各大诸天的所有强者，在这般恐怖如斯的实力面前，无论是有着数位第三序列神，还是如何浩大的强者数量，似乎都是变得微不足道起来。三道撞击地面的声音顿时传入每个人的耳朵中，三尊之神的身躯之上传来无比疼痛以及虚弱感。他们败了，而天人界的数百艘方舟上的众人也是见到这一幕，令得他们都是憋住了呼吸。原本这些第三序列神的神奇，在他们眼中就是非常可怕的存在，然而现在这些可怕的存在。在先天神眼里，简直就是不堪一击的蝼蚁。这先天神的实力实在是太过可怕了。看来之前与先天神族合作，的确是一件非常明智的选择。幽鹰主以及其他种族之主目光扫视着下方的时候，嘴角微微一笑。这样的局面，正是他们天人界所要看到的。不过，在那三道深坑之中，射出一道光芒，在光芒散去之后，三尊之神的身上皆是伤痕累累，并且身上的气息都是微弱了一分。看样子，他们的伤势并不轻啊。赵牧神、李纯君。楚青三人则是相互对视了一眼，喘着粗气，皆是看见了彼此眼中的骇然之色。虽然他们早有所预料，第一序列神的先天神会无比恐怖，就算他们三人联手，也不是其对手。但是当现实出现在他们身上发生的时候，依然是无法去相信，凝聚了自身极致的可怕神力，居然还是抵不过一个先天神。第一序列神实在太可怕了。赵牧神等三人的面色苦涩，在那种第一序列神的力量之下，他们这些第三序列神根本就没有任何的胜算。现在不管怎样，都要拖下去。只要拖到萧炎林、动牧尘他们顺利出关，我们便是能够逆转如今的局面。赵牧神无奈地叹了一口气之后，旋即咬着牙道：“面对如此可怕的先天神，他们这些第三神也是力不从心。在这数万年以来，他们一直都是处于天元界无敌的存在。可是到现在，圣神之子的卷土重来之后，都发生了一系列的巨变。”
。闻言，李纯君和楚青也是露出一脸苦笑。不是他们不想拖，在先天神那种绝对第一神的力量之下，他们任何的举动和攻势都是无用之举，就连抵抗的资格都没有。再拖延一些时间就好。我能够感觉到，微虚岛种似乎有着一股极为可怕的能量开始酝酿。那种能量的威压，绝对不是寻常准神和寻常神奇拥有的。虽然很无奈，不过在这无奈之中，同样有着一丝希望。如果说这道能量的确是他们所凝聚散发出来的话，那么在归墟岛之中的萧炎灵动物城，实力怕是已经得到一个全新的突破了。三人也的确是有所感觉，因为只要实力达到神奇境，那么自身的感应便是会变得非常的敏锐。虽说他们也无法借此知道萧炎灵动物城等三人的确切情况，但却是能够有着这道感应的波动，而判定出如今大致萧炎三人在归墟岛上的状况。赵牧神此话传入其他人的耳朵中时，四大古神等人的心头皆是一震，原本有些灰暗的眼中。也是涌现了惊喜之色，这恐怕是这段时间之中他们所获得的最让人欣喜的消息了。虽然四大古神同样达到了神奇境，不过论其底蕴与感知，三尊之神更是厉害一些。既然如此，那么今日说什么，我们都是要将这些天神拦上一拦了。此时，伤势有所恢复的金罗古神缓缓抬起头，望着天空上踏着魔莲、显得极为妖异的先天神，眼中也是掠过淡淡的凶厉之色。苍渊古神也是迎合出声：“吞噬之神，剑神，青神，我们一起联手。”来会一会这家伙，旋即也不给其他古神说话的机会。他的身形率先爆冲天际，紧接着身体扭动，一道散发出无比可怕的神圣光芒，照耀着天地间。看着苍渊古神的率先出手，其余三位古神也是一脚踏出，一步踏出后，身影已经出现在另一处空间区域。而赵牧神和李纯君、楚青等三尊之神也是催动自身的第三序列神力，身形直接爆射而出。下一刻，七道身影直接将先天神围在其中。先天神，不管你有多么厉害。我们也要让你知道一下，天元界不是你那么容易就可以占领的。带着这道声音落下之际，七位皆是催动了第三序列神的力量，再度施展出他们自身最强的底牌。随着他们急速凝聚出可怕的强大底牌后，那处的空间顿时出现极度扭曲之势。七位第三神的联手下，竟然能够爆发出如此可怕的力量。如果换作是第二序列神，恐怕都会忌惮一丝。不过对面如今天元界最强的先天神，不知会是如何的结果。而在七位第三神中央的先天神，那双血色瞳孔，则是不断的扫荡着他的前后左右，心中暗自道：想要阻断本神的全部去路，真是异想天开的家伙们！如果第一序列神那么好被围堵的话，本神就不会计划如此之久的时间，甚至付出了非常惨痛的代价，才好不容易成功冲击第一序列之位。一道道可怕的能量凝聚而起，散发出无比惊人的神力波动。随着七道最强力量的出现，在那等浩瀚的神威之下，这片空间中的魔气也算是勉强的被冲淡了一些。有意思，你们一起出手也好，开会就让你们知晓什么叫做实力的悬殊。你们的极限，乃是本神的随手一击。先天神望着那七道可怕无比的攻势，眼中倒是涌现一点感兴趣之色，笑道：“我进入第一序列之位，倒是缺一些打手。你们若降服于我，本神可保你们的性命，如何？”听得先天神的此话，三尊之神和四大古神都并未回答，直接将凝聚好的最强力量，在他们的催动下，直接划过空间，直至先天神所在的方位袭来。七道散发出不同恐怖的力量光芒，而每一道的力量便是携带着无比可怕的毁灭之力。冥顽不灵，那就都给本神去死吧！见状，先天神不由得一摇头，袖袍随意一挥，一道黑色光束便是从中射出。那等声势骇人的光束，便是直接爆裂成漫天光幕落下，其范围竟然大到万丈之外。只要被这颗黑色光幕沾染上的话，那么体内不管是元气还是神元之气，都会被抽空，然后在先天神的身躯上，有着黑色光芒将其包裹，犹如是一道看不清的黑洞一般。七道可怕的攻势也是如约而至，轰在了先天神的神体之上，爆发出了震耳欲聋的碰撞之声。不过很快，他们便是惊奇的发现，他们的所有攻势竟然被对方的那道黑色光芒所吞噬殆尽。随着黑色光幕的渐渐散去，那丝毫没有受到伤害的先天神朝着他们这边望来，送了耸肩道：“蝼蚁就是蝼蚁，你们的极限只是给本神挠痒痒而已。”见到先天神安然无恙，三尊之神和四大古神的面色变得越来越凝重。不管他们如何施展强大的攻势，都无法让对方受到一丝伤害，并且那无数黑色光幕已经在这片天空中落下。看样子，先天神想要展现出他那一人之力对抗整个天元界的诸天强者。四大古神和三尊之神见状，眼神一凝，不仅将他们的攻势化解，竟然同时还对其他诸天强者出手，当即对着万丈之外的诸天强者喊道：“大家小心，这些黑色光幕可不要给沾染在身上，不然你们体内的元气将会被彻底的抽离体外。”听到赵牧神的话语。诸天强者的身躯一震，心中骇然一惊。这先天神强大到如此可怕的地步吗？在与七位神奇的联手攻势下，还有时间将他们这些人也给算计其中，真是太可怕了！大家不要慌张，我们来了。就在大家惊慌失措的时候，一道道破风声响起，见到不远处的天际上掠来数道熟悉的身影，而这些身影
正是个大天域的大尊。是大尊来了。看到是天域的最强人物，众人也是松了一口气。李颖暗令等顶尖强者对着数道大尊拱手道，数位大尊则是摆摆手道：“各大诸天的强者们，你们与我们一起催动元气，凝聚出一道防雨罩，将其光墨抵挡住。”随着大尊的话音落下，下方的无数诸天强者也不敢怠慢，立即在同一时间爆发出惊人的元气，无数道元气冲天而起，直接在他们的上方处凝聚出巨大的能量防护罩，以数位大尊为首。所凝聚出来的能量防护罩，也是勉勉强强的将这无数道的黑色光幕噼里啪啦的抵挡在能量防护罩之外。虽然这些大尊的实力还没有恢复到巅峰，不过与诸天强者联手后，也同样爆发出惊人的力量，团结的力量总比一个人要强大许多。与先天神对抗的四大古神和三尊之神，见到诸天的大尊赶来，也是松了一口气。如今这里已经集齐了天元界最高的战力，如此的阵容已经是天元界最强的存在，就算先天神再强大。一时半会也不可能将他们全部击杀干净。然而下一刻，先天神竟然主动发起了进攻，其身形一动，如同鬼魅般的出现在了四大古神以及三尊之神的身后，然后双手诡异挥动下，瞬间凝聚出七道巨拳之影。在如此快速的攻击下，令得他们都没有反应过来的时候，这七道巨拳之影直接轰在了他们的身体之上。随着一道道攻势之声都爆炸开来后，就算是他们拥有神体。恐怕也会彻底的被重创。不出意料，下一刻，四大古神与三尊之神的身躯便是爆裂而开，鲜红的液体直接自伤口中喷涌而出。突如其来的剧痛，也是让得他们的身体剧烈的挣扎了起来。那原本苍劲有力的身体，也是首次被对方击破，体内的血液不停的翻滚起来，一口鲜血直接从他们的喉咙间喷洒出来，然后身躯也不受控制的倒飞落下，居然直接是被先天神这一击下，同时重创了七位第三序列神。将下方的一座山脉砸成凹陷的深渊。见到连四大古神和三尊之神也是被先天神如此轻易的击败，无数强者的眼中都是涌上灰暗之色。真是一场无趣的战斗啊！先天神的身形再度回到魔莲之上，感受到四大古神与三尊之神的气息一击急速减弱后，他瞥了一眼那下方无数道恐惧的脸庞，缓缓的摇了摇头，然后魔莲陀扶着他徐徐升空。一切就这样结束了吧。天元界既然有十天，那么本神就将这一天域先给毁了吧。天元界需要重新整顿，并且更新新的格局了。先天神右掌轻轻举起，然后对准着那弥漫整个天元界的魔云，嘴角缓缓的浮现一抹森然的狰狞之色。下一刻，手掌猛然一挥，随着先天神的手掌挥下，那厚厚的魔云突然疯狂的翻涌起来，令得人头皮发麻的狂暴能量在其中飞快的凝聚。眨眼间，魔云之中。便是闪现出无数道黑色的可怕闪电，这些充斥着毁灭力量的黑色闪电刚刚出现，便是铺天盖地的对着这片天域的大的轰了下去。顿时间，整个这片天域都是在此刻颤抖了起来，大地爆裂而开。凡是被黑色闪电所降临的地狱，就算是深藏在地底深处的生灵，都是直接被那道无比恐怖的声波震得瞬间自爆而亡。当然，对面先天神这恐怖的一击下。原本有数位大尊为主，联合诸天强者一起催动出的防御能量罩，在此刻竟然被上空那魔云密布下，射出数道黑色闪电后，直接击碎了防护罩，失去了防御罩的庇护。那些无数诸天强者，直接是在黑色闪电的轰炸下，尽数被震爆身体。顷刻间，这片空间中便是被粘稠的血雾所弥漫，无数的诸天之人疯狂地对着其他方向逃去。那般一幕，当真是末日来临了。该死的先天神！数位大尊一口鲜血喷出。显然也被刚刚那股力量所反震，受了不轻的伤势，目眶欲裂的望着这一幕。不少的各大诸天强者都是被黑色闪电所击中，而毫无例外，在被击中的那一刹，他们的肉体甚至灵魂都是化为了血雾，弥漫在天地间，无比的骇然。望着那几乎被血海所弥漫的天元界，先天神眼中的血芒却是变得越来越盛。在那漫天的血雾中，他仰天大笑起来，仿佛就是这方大界的灭世恶魔一般。可恶，大家不要慌张，快回房！专诸大尊最为所有大尊中的最强存在。他的心性也是异于常人，虽然身上已经有着不少的伤势，可他依旧是强忍着疼痛，声音嘶哑的喝道：“在先天神刚刚那可怕的攻势下，各大诸天的强者，包括顶尖强者，几乎是死伤惨重。不知道多少强者以及顶尖强者都葬身其中。这种时候，他们也只能继续的收缩防线，死死的拼尽一切去对抗着。”李颖、暗令、武费和紫衣晴、王熙等等人望着那充斥眼球的滔天血雾，牙齿也是忍不住紧咬着嘴唇。这等局面，就算是……他们这些最强主宰巅峰的顶尖强者，都是忍不住的感到一丝绝望，连第三神都败了。这先天神太可怕了，逃吧！已经感觉到末日来临了。不少强者的脸上露出绝望之色，嘴中呢喃着。他们这些小小的身体，还有着微微的颤抖。虽然早已经知道了结局，但是当这种事情真正的发生在他们身上的时候，依旧是感觉到了对面死亡的恐惧。此时此刻，天元界的这些最强守护战力，在先天神一人的手里，已经尽数溃败下来。这场面简直恐怖了。在那数百艘方舟上，所有天人界的众人望着这一幕的时候，他们只能用最震惊的神色来表达了。特别是九大种族之主的那几位
，更是心中一顿惊涛骇浪。这天元界如此强大的底蕴，竟然不敌一位先天神，难怪先天神计划数万年的时间也要冲击这第一序列之位。看来这就是来自一位最强之神的恐怖力量。此时看到这样的场面，作为天人界的最强主宰幽音主，心中暗自窃喜。看来与先天神族合作并没有错，这天元界早该如此下场了。等先天神彻底的毁灭天元界的诸天生灵后，他们天人界也借此代替天元界，成为第二等级世界之首。从此，天人界也将会进入神纪元，拥有更多的神之资源。曾经对于天人界之人，那遥不可及的神之领域，也是变得愈发的近了。片刻间，在先天神的恐怖力量下，所有天元界的强者以及其他生灵，皆是被黑色闪电击中，瞬间肉体爆炸开来，失去了生机。而且，这种攻势随着魔云的不断扩大后，黑色闪电也是越来越多，令得整个天地都是带着毁灭的气息一般。所有的诸天强者在此刻缓缓地闭上了眼睛，因为他们避无可避。